na watu kazi ya kukagua risiti sio wao mpaka tu pale watakapokuwa wamekuja kwa dhamana hiyo na watakuja na kujitambulisha kama sisi ni wakaguzi tumekuja hapa kukukagua kibali hiki na waruhusu kukagua hiyo ndio jukumu la jeshi letu la polisi na kazi hiyo itaendelea lakini kwenda kaliako kuzunguka kukusanya kodi lete kodi 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 italeta mkanganyiko lawama zinakuwa nyingi kwa taasisi yetu bila sababu lakini lawama inakwenda serikalini lakini sala lawama zinakuja sisi watendaji tulopewa na dhamana na mheshimiwa rais ya kumsaidia kazi hili hatutaruhusu kwa task force hii tunaiondoa mbili tozo za store Nataka niwaambie Iko sheria ya mahala ndio sto hizo hizo inayotekelezwa na Wizara viwanda biashara haina mgogoro Kila mwenye sto kwa kuwa anafanya biashara kwa kitendo cha kufanya biashara analipa kodi Na ni utaratibu wa kawaida si ndio Na kama kuna sto nyingine pia nayo analipwa kodi najua biashara mnazobeba jioni amrudi nazo kuna mahali mnapeleka mnazirundika huyo mnamlipa na yeye atakao kulipa huyo huyo sio nyie si mnielewa anachokisema kama store inayotozwa kodi na viwanda na biashara haina kero kwa nini kero zija kwenye store ya wafanyabiashara wakati wote ana wafanyabiashara hata kule kwenye viwanda biashara kuna danzi kuna dosari hapa niko na mkurugenzi wa stakabadhi galani yeye ndio mwenye sheria ile na anatoza kodi tozo kwenye mahala lakini haina kelele wenye mahala wenye store wanalipa kupitia wizara viwanda kwa nini kelele zibuke kwa TRA maana yake ni nini? Sheria hiyo iliyopo si mbaya lakini kuna kanuni hapa. Kanuni ambazo zinazokea zimetengeneza mianya ya kuleta kero. Kwa hiyo kanuni hizo nazisitisha mpaka hapo zitakapoangaliwa tena upya. Na kwa hiyo zoezi hili toka juzi nilipotamka lilisha simama. Wanafanya mapitio na kwa hiyo kamati hii itapitia kwa kina ibaini tatizo liko wapi. Kwa kuna mgogoro. Na itaangalia unafuu wa mfanyabiashara kama ndio utozaji ulikuwa wa namna ambayo inamletea hasara mfanyabiashara. Na kama mfanyabiashara mwenyewe ni nyie ambao mnafanya shughuli za kuchukua bidhaa na kwenda kuweka. Store ni ya mwenye store. Nye mnapeleka pale kwa makubaliano yenu bwana mimi ni mia basi lakini mwenye store kwa sababu anapata mapato ile kwa tajuru za kodi ni lazima alipie kodi lakini shida ilikuwa ni pale panapokuja kuhusisha kodi za mzigo tozo na nyingine alafu inatamu kwa ni tozo ya store ikaleta maana mbovu kwa store hiyo tumesitisha na kabati hii itakuja kutanzua tatizo hili Mizigo ile kamatwa. Mizigo iliyo kamatwa. Tunaambia zigo sto mbali mbali zimerundika mizigo ya jasiri ya mali wetu. Na mingine nafika mpaka hatua inaoza kwa sababu aliyeweka anaogopa kwenda. Na anaogopa kwenda kwa sababu anaambiwa huko kuna mtu anakamata ukienda tu anakukamata. Sasa mizigo hii wale wote wenye mizigo toa taarifa kwa kamati hii. Ili najua mwenyekiti ulisema nitoe kauli ya kufungua sasa hivi. Nataka nizungumze kitu kimoja. Hii mizigo tukisema itoke mara moja. Unaweza kuwa na tafurania. Iratibiwe. Wale wenye mizigo kibata, kita, kiwa? kipata, kipata. 
kamati chagua mtu mmoja akae huko aratibu kila mmoja aseme mzigo wangu huu 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 hu. alafu kamati mtaratibu siku moja akipata kuona namna mzuri ya kuipata mizigo hiyo lakini nyie mtafanya mapitio mzigo huo unatokaje kama kero ilikuwa ni ukubwa wa kodi nyie kama team naweza kufanya commissioner TRA ana sheria na mruhusu pia kurekebisha rekebisha kodi commissioner TRA mizigo imekaa sana mingine imepoteza thamani mingine inataka kuoza ukingangania kulipwa ile ile hutapata chochote taharibika nenda kaangalia utaratibu mwingine wa bei ndogo na fuu iwezeshe watu waweze kutoa au achia kabisa kama tita shauri kauli ya dharau kwa viongozi nairudia tena waziri mwenye dhamana kwenye wizara yake waziri mkuu makamu wa rais na kigogo mwenyewe rais hao wakisema kuziambia mamlaka zao za chini ni agizo wataandika barua ngapi waziri ataandika barua ngapi kuagiza watu wake kwenye wizara ni wizara likubwa lote hilo Waziri mkuu ataandika barua ngapi kuagiza wizara zote nchini na watendaji wote Tanzania? Makam, haya rais mwenyewe na ana shughuli chungu nzima za kimataifa. Mamlaka mapato lisirudiwe tena hilo. Tusisikie tena mkiomba barua kwa wafanyabiashara, barua eti ya rais ndio wewe ufanya kazi yako. Kwa nini anapozungumza kwenye nani yeye amkai kwenye TV? Amkai kwenye redio? Ngoja nirudie kwa hapa siri. Ninapofanya ziara huwa nawakumbusha watumishi wa serikali kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Rais wa Zanzibar na Baraza la Mapinduzi Zanzibar, anapokuwa kwenye kidudu hiki anazungumza na kundi lolote lile. Na hasa anaposema anahutubia taifa, jipange ka kwenye TV umuone, chukua redio umsikilize. Na kila atakachozungumza ni agizo. Kwa hiyo ukisikia unaguswa kwenye speech yake chukua kalamu weka kabisa kumbukumbu. Kwamba ni agizo lako. Nimeshawaambia na leo ninarudia tena watumishi wa serikali wenzangu. Rais na makamu wa rais na rais wa Zanzibar wanaposimama kwenye podium wanahutubia taifa, wanazuhutubia kundi umma mkubwa wa Tanzania, anazungumzia ishu maalum chochote atakachozungumza. Mtumishi kikugusa kwa kuagiza nenda kashughulike mara moja. Usisubiri barua. Bana nyie mkisikia mtu anasema lete barua ya, ya agizo na rais nyie mtu tuambie tu fulani. Tushughulike naye. Eh. Bana namba ile siwa natunza nani basi baadaye. Sasa hili naamini alitajirudia tena kwa sababu commissioner TRA yupo hapa na atakwenda kuwaambia watendaji wote wa TRA kuanzia makao makuu mpaka mikoani kwamba agizo la mheshimiwa rais kama na mashaka nalo we rais anatamka unakuwa na mashaka mkuu wa nchi we we hilo kama kuna haja ya kutumia njia siko njia ndani ya serikali lakini hapa kumezunzwa mfumo wa ukombowaji makontaina yenye mizigo mingi ndani nishasema mwanzo huo mtaupitia upya mtashauri wizara namna mzuri ya kufanya ni kweli na tunajua kwamba wafanyabiashara wetu hawana uwezo kujaza container la futi 20 wanachofanya wale wajasiria mali waliamua kufanya biashara za kusaidia wengine kupeleka mizigo na kurahisisha ile movement ni biashara mzuri tu mtu ameamua kubuni mbinu biashara mzuri ya kukusanya mizigo midogo dogo anaibeba kwa uaminifu na uadilifu kutoka China, kutoka Malaysia, kutoka Uingereza, anaileta Tanzania, ye anaangaika bandarini ye mwenyewe kwa muda mfupi, anakupeleka kwa yenye yadi, anakujulisha mzigo uko tayari. Huyu ni mjasiriamali. Na tunaheshimu na analipa kodi. Sasa
tatizo la hawa kufuatwa huku chini aliyeweka mzigo wa kwanza wa pili wa nne TRA tafuta na utaratibu wa huyu kutambulika ili asipate usumbufu anapopeleka dukani huyu atambulike kama ameli kama kodi ameshalipa kwa yule kwa anachoolipa kwa yule ni nini eh unachoolipa kwa msafirishaji ni nini TRA nende mkakaa yule mtachambua wenyewe kamishi za ndani nenda mkachambue na timu hii kamati nenda msaidie hilo alafu tujue linakwenda linakaaje namna nadhani bwana Mjabei amesema kuna sheria inakuja yeye mtaiangalia kwa haraka kabla waziri hajawasilisha bajeti yake basi muweze kuwasiliana na naye swala la rushwa limezungumza sana rushwa baka niwaambie wa Tanzania bado rushwa inaleta athari mbaya sana kwa maendeleo yetu rushwa bado kauli ya baba wa taifa adui wa haki bado inabaki vile vile rushwa inawafanya watu wasitabiri mfumo wa maisha yao kila siku kwamba kesho akiamka atakutana na nini mapambano ya rushwa ni mapana mno pamoja na kwamba tuna taasisi ya kupambana na rushwa lakini mapambano yake ni mapana mno na viongozi wetu wote waliongoza taifa hili wameendelea kutoa wito kwa Tanzania pambano hili la rushwa lazima tupambane nalo sote mmezungumza hapa lakini nazo taarifa kwamba ikitokea umekomboa mzigo kimya kimya ukiuliza bado umetoa ngapi usemi na kwa kufanya hilo baraka umeridhia lakini tumezungumza kwenye kikao cha serikali juzi na leo kwa maana hii lazima lisimamiwe na hapa mmeonyesha wazi kwamba mfumo ziko kanuni kwenye sheria zetu zimetengeneza mianya hiyo ya watu kujadili 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 ndio kwa sababu hata task force yenyewe ikajitengenezea mwanya huo huo wa kujadili anachukua watu wawili watatu mnasimama mahali utadhana wa vijana risiti kama anakubaliana cha kutoa